Welcome back to my channel Math School. In today's video, let us solve example 3 from chapter 7 coordinate geometry. In my previous videos, I have completed the distance formula and examples 1 and 2 from the same chapter. If you have not watched these videos, do find the link in the description box below or click the So now quickly let us begin with the video. Example 3 from chapter 7 coordinate geometry says figure 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom. So this is the figure which shows the arrangement of the desk in a classroom. Classroom. Here, Ashima, Bharti and Kamala are seated at point A, point B and point C respectively. So, Ashima is sitting on the point A, Bharti is on point B and Kamala is seated on point C. So, do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. So, here we have to prove whether these three girls are sitting in a straight line or not. So basically we have to prove the given three points A, B, C are in a straight line. So here we have to prove that the points A, B and C are collinear which means they are in a straight line. For the points to be collinear then sum of the distances between the points should be equal to the total distance between the points. That is if three points are in a line assume that to be A, B and C then the sum of the distances that is AB plus BC should be equal to the total distance which we obtain from the point A to C okay that is AB plus BC is equal to AC that is the total distance from A to C then we can say that the three points are in a line or are collinear so here the distance between AB BC and AC can be found out by using the distance formula and then we can find out whether AB plus BC is equal to AC or not so therefore let us write down first if Ashima Bharti and Kamala are seated in a line then points A, B and C are collinear that is AB plus BC is equal to AC. So let us write down the distance formula first which is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Here we know the coordinates of the point A which is given as 3 comma 1, point B is 6 comma 4 and point C is 8 comma 6. So let us first find out the distance AB. Assume point A to be x1 y1 and point B to be x2 y2. So finding the distance AB by applying the distance formula here x2 minus x1 x2 is 6 and x1 is 3 so that will be 6 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 here y2 is 4 and y1 is 1 4 minus 1 the whole square so this will be 6 minus 3 is we have to subtract 3 square plus 4 minus 1 is again 3 square so that will be equal to square root of 3 square is 9 plus 3 square is also 9 so 9 plus 9 is square root of 18 now here if you factorize 18 we get factors 2 9s are 18 then 3 3s are 9 then 3 1s are so factors AB equal to 18. Here factors of 18 are 2 into 3 into. Here pairing of number 3 is done which comes out of the square root. So we get AB value as 3 root 2. Right. Similarly let us find out the distance BC. So for BC let this point B be x1 y1 and point C B x2 y2. So BC is equal to applying the distance formula where x2 minus x1 here x2 is 8 and x1 is 6. So it is 8 minus 6 the whole square plus y2 minus y1 here y2 is 6 and y1 is 4 so this is 6 minus 4 the whole square is equal to square root of what is 8 minus 6 it is 2 square plus 6 minus 4 is again 2 square so this will be equal to square root of what is 2 square is 4 plus 2 square is 4 so this is square root of 8 again what are the factors of 8 8 can be factorized as 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. So factors are square root of 
टू इंटू टू इंटू टू यर देर इज ओनली वन पेयर ऑफ टू इज फॉर्म सो वी गेट बी सी एज इक्वल टू टू रूट टू लाइक वाइज लेट इज फाइंड आउट अगेन डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी बाई अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यर लेट इज अज्यूम द पॉइंट ए टू बी एक्स वन वाई वन एंड पॉइंट टू टू बी एक्स टू वाई ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एट माइनस थ्री द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू इज सिक्स एंड वाई वन इज वन सो सिक्स माइनस वन द होल स्क्वायर सो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट इज एट माइनस थ्री इट इज फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन इज अगेन फाइव स्क्वायर सो ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव सो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी सो फैक्टराइजिंग फिफ्टी वी गेट टू टू जो फोर टू फाइव जो टेन देन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन जो सो द फैक्टर्स ऑफ फिफ्टी आर टू इंटू फाइव इंटू फाइव हियर पेरिंग ऑफ नंबर फाइव इज डन सो दे फोर ए सी विल बी इक्वल टू फाइव रूट टू सो नाउ लेट इज सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इन दिस इक्वेशन दैट वी हैड एज्यूम द पॉइंट टू बी को लीनियर सो वॉट इज ए बी वैल्यू वी फाउंड आउट टू बी थ्री रूट टू सो सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हियर ए बी वैल्यू वी फाउंड आउट टू बी थ्री रूट टू प्लस बी सी वैल्यू वी फाउंड आउट टू बी टू रूट टू राइट सो लेट इज टेक कॉमन हियर एज रूट टू सो इफ यू टेक रूट टू एज कॉमन वॉट विल बी लेफ्ट बिहाइंड हियर थ्री प्लस टू द थ्री प्लस टू इज फाइव राइट सो वी गेट फाइव रूट टू विच इज इक्वल टू ए सी राइट ए सी वैल्यू वी फाउंड आउट टू बी फाइव रूट सो दे फोर वी हैव प्रूव दिस इक्वेशन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ए सी राइट सो दे फोर सो दे फोर वी कैन से दैट आशीमा भारती एंड कैमला आर सीटेड इन अ लाइन सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वे द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर दे फोर भारती एंड कैमला आर सीटेड इन अ लाइन सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी एज पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर सो दिस इज द रीजन why the three points are in a same line this is the reason that is the points are collinear for them to be in a straight line so this is how we solve this problem if you have any further doubts do comment me below in the comment section in my next video i'll be solving example 4 from chapter 7 coordinate geometry so till then do like my video subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button below to get the latest updates of my videos as i'll be completing the whole syllabus for class 10th slc and sort math and also do watch the related videos of chapter 7 coordinate geometry thank you